baie welkom bij de Eskatologische Eindtijd Bijbel Instituut van Zuid-Afrika. Ik is professor Hans Redlinghuis en ons gaan kijken naar deel 10a in die derde jaar. Ik ga net weer vers 17 lees, want hij tel op en hij verbindt aan vers 18, om daar een week tussen een verpoos zit. Laat ons net die twee aan elkaar connecteren. Vers 17 sê, En die geest van Jaffa almachtig sê, en die bruid van Jafashua of Jezus sê, kom, en laat hom of haar wat door sê, kom, en laat hom of haar wat door sê, kom, laat hom of haar wat wil, die waters van die lewe verniet neem. Ons het dit bespreek laas week, toe ons uh, die klas gehad het, al wat ik wil doen, ik wil nou net vers 18 gaan, so ons gaan nou derig punt 14, die woord van hierdie profesie is die opskrif, vers 18, nou kijk hoe wel, Connecteer die twee nou met elkaar. Want ik, dus Jaffa almachtig zelf, getuig aan elkeen, en ook is namelijk die bruid van Yeshua, wat die, wat die woorden van die profetie van die boek Openbaring hoor. Nou, kijk wat gebeurt. Als iemand bij jullie dingen bijvoegt, zal Jaffa ons Ilium of hom of haar die pla bijvoegen waarin in jullie boek geschreven is. Ons mag niet iets bijvoegen. Nee, en dat is waar die probleem kom voor die laatste 500 jaar, voornamelijk. En die termen van protestantisme, die geboorte van protestantisme, is dat daar het zoveel so Bijbelvertalings plaatsgevind, en daar het zoveel so bijvoegings aangekomen, dat mensen vandaag niet weten wat ze die oorspronkelijke woord nie. Die middel van Bijbelvertalings komt verwarring, en dus komt die Bijbel. Bijbel verwarrings promoveer. Daarom het die Bijbel genootskap gesê, rondom hierdie 2016 Bijbel, nieuwe Afrikaanse Bijbel, wat ek met uh, 2.421.011 mense, en dan later, dit was tot die einde van 2012, wat die petitie geteken het, en achterna uh, nog meer as 4, 4 miljoen mensen die petitie geteken het, so 6 miljoen mensen die petitie in totaliteit geteken, het ons hierdie Bijbel geblokkeerd tot 2020 toe waar die namen van Jafashua, dus Jezus Christus, en die Messiaanse profetie met klein letterkies geskryf word, en waar meer as 9000 skriftelike veranderings plaasgevind het. Nou, waar kom ons nou bij die bijvoeging? Ons leven in die tijd van die groot leen, en dis waar die duivel wil bijvoeg elke dag. Wat die bijvoeging bring dit verwarring. Goed, een, hierdie gelezen skrifgedeelte maak een specifieke verklaring, dat Jaffa ons vader getuig aan elke en elke persoon wie die woord van die profetie van Jaffa lees of hoor, of als enige persoon is bijvoeg bij die profetie van Jaffa ons Ilimse eie woord, zal die vader bij hom of haar die pla van die woord van Jaffa wat geschreven is bijvoeg. Ik weet niet wat gaan gebeur een dag met die bijbelgenootskapse mensen wat hier die vertalings hanteer het en die corruptheid. Ik wil net sê, baie meeste van die vertalers is in ons kult. Hulle verstaan dat hulle doen een goede werk. Maar het gaan oor die systeem wat daarna volg. Kom ik verduidelik. Daar is bijvoorbeeld 127 vertalers, deskundiges, Bijbeldeskundiges, taalkundiges, wat allemaal deel het aan hierdie nieuwe Afrikaanse Bijbel wat vertaal was. Nou, het klompe jare gelede, het ek een persoon geken, of ek ken die persoon nog steeds, maar het hy my gesê dat toe die 2000, toe die, toe die 83 Bijbelvertaling plaasgevind het, het sy pa deel gehad aan die vertaling, voornamelijk die boek Jesaja, dis wat hulle hanteer het. Hy sê, en hulle was een groep van vijf of zes, wat die boek Jesaja hanteer het, want dit was een kleiner groepie as wat al vandag is, namelijk 127 deskindig is. Daai tyd was het meer volunteers wat, wat, wat gehelp het met die vertaling. Na hulle als een groep dit klaar hanteer het, het dit na die raad van 16 gegaan. Die raad van 16 het dier het gegaan en aanbevelings gemaakt oor die werk wat daar ouwens toe nou vertaal en verander het. En toe gaan dit na die hoofdcommittee van 7. Nou die vriend van mij sê dat toe sy pa die bybel kry, want hulle was baie opgewonde, 
Want er is nogal iets om deel te wees van een bijbelvertaling geloof. Toen hij die boek Jesaja begin waar hij hulle vertaal het, toe begin die man heil. Die ou oom. Toe begin hy heil. En hy sê, maar dit is niet wat hulle vertaal het, wat hulle hanteer het, wat hulle soveel jare aan gewerk het nie. Dis hier is naast hem by die selfde nie. Toe die raad van 16, wat die nazorgwerk gedoen het, dit verander. En toe dit by die komitee van 7 gekom het, toe het hulle totaal en al verander. Soos wat het geskryf is. En dis ook om daar 9, meer as 9000 skriftierlijke veranderings is, tussen die 83 bybel en die 33 bybel. Van die ouwens wat dink hulle weet, wat meeste van hulle in die bybelgenootskap, is het om vrijmesselaars, agnoste, Hulle maak alsof hulle engelkies is met dit vlerkies. En in die teendeel is hulle die duivel self. Ek weet, ek sien die aanslaan wat daar teen my is. Daar was nou weer een ding gewees. En hier, in hierdie week was daar weer een ding gewees. Wat het my gekos het om een voicemail te doen en dier die land te stuur. Goed wat hulle my toegevoeg het wat nooit gebeur het nie. Hulle het boe twyfel bewys en my uitgeklaar in die publiek. Van wat? Boe twyfel bewys en van alle waarheid ontbloot, en teendeel het ek hulle ontbloot, ek het hulle eigentla in die publiek, hulle staan nakend, hulle het nie antwoorde vir die vraag in die laatste vijf jaar, wat ek hulle vraag nie, en dis ook omdat die smeerveld toch bezig is, om te sê dat die restaande komitee van die regeringse portefeuille komitee oor godsdienst, het my geonderzoek, dis een lieg uit die helheid daai man, dis een lieg, dis een leen uit die helheid, want as daar een staande portofiele komitee was in die regering, dan moest ek moest daar gewees het om my saak te stel. Je kan ons eens een hofzaak hou met net een partij wat daar staan nie. So ek betwyfel dit. Die man het geheel soos een kind oor dit wat plaasgevind het in die boek van Jesaja. Vergeleke, ons praat van die 83 bybel, vergeleke met die 33. So met ander woorde, die bybel sê dit gaan bijgevoegd word. Hy sê het uitdrukkelijk hierso. As iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal Jaffa of God ons Elohim, of hom of haar die pla bijvoeg waar in hierdie boek geskrywe is. Nummer 2. Wanneer ek na die vloek van hierdie specifieke vers gedeelte, die het Jaffa uitgespreek word, luister, dan is dit nie vir my verbaasde dat die Babylonische hoermoeder en haar dochters, want hulle is dochters, nee, wie soveel van die wraak van God op hulle self wat neerkom het, met soveel geweld uitgewis gaan word nie, vir al die verdraaide kerkelijke dogmatiek, wat sy reeds vir eeuwe in verskille protestante kerke ingedraaid. Onthou net, die kerke wie hierdie verdraaide onbijbelse dogmatiek vertroetel, as of het iets heilig is, val precies onder die selfde oordeel as hierdie geestelike okult, en dan noem hulle self die bybelgenootskap. Daarom die uitroep dier God of Jaffa self, kom onder haar uit dat jylle, wie nou hier so in hierdie studie sit, nie ook deel ontvang van die pla wat sy gaan ontvang nie, staan opgeteken in openbaring 18 vers 4. Hy sê, kom onder haar uit. Iemand het een keer gesê, ek probeer sy kerk opbreek, een van die pastore, ek probeer nie jou kerk opbreek nie pastore, as jy anker klaar voel dier die roog, die heilige geest, gaan sit en kyk waar sit jy, jy is bezig om jou tyd te mors, kom onder haar uit, want het help nie wat jy doen nie, jy gaan saam met haar die pla ontvang, as dit wat jy doen, nie 100% skriftielik gebaseer is nie. As is so gebeur dat jy selfs in een van hierdie kerke sit, geld die selfde vermaning vir elkeen van jy, ek kan dit ongelukkig nie anders te stel nie, Openbaring 18 vers 4 kan ek nie uit die bybel, hy skeer nie. Hy sê, kom onder haar uit, want jy gaan saam met die moeder, Rooms-Babylonische hoermoeder, wat die aarde beheer, wat die protestante kerke beheer. Kom onder haar uit, sê hy, want jy gaan van haar pla ontvang. Die woord van Jaffa sê, dit is die tweede snijdende swaard. Dit snij rechtheid en nie omhoek in die Hebreers, hoe sê ek 4 vers 12. Onthou net, die keese bly altyd die keese. Wat jy met hierdie geopenbaarde woord van God of jy van ons idioom doen, bly altyd die eie keese. In hierdie twee, meer as twee jaar, twee jaar en tien weke, het ek nog nooit iets met die stok in jou keel afgedrukt nie. 
op die einde van die dag, bly dit die eie keerse, wat jy met dit wil doen. Vers 19, en als iemand iets van die woord van die boek van die profesie, dus openbaring, wegneem, dan zal God of Jaffa sy of haar deel wegneem, uit die boek van die leven, en uit die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, en uit die dingen waarvan in hierdie boek openbaring geskryf is, die nieuwe stad Jerusalem, wie is dit? Het is die breid, hy is jou naam wegneem uit die nieuwe stad, wat die breid is, openbaring hoofstuk 21, ons het het hanteer, als iemand iets van hierdie boek wegneem, eers ek gesê bylaat in vers 18, nou sê hy wegneem. Dus hoe nou gesê die woord geskrywe moet wees. As jy iets bijvoeg of iets weglaat, wat niet volgens die oorspronkelijke tekst is nie. Jy sien, dis die ding. Dan kom die bybelgenootskap vijf jaar geleden toe ek met hulle betrokken raak en ek hulle aanvat, Toe sê hulle, hulle gebruik die oorspronkelijke tekst. Toe sê ek, wat er oorspronkelijke tekst? Die 33 Bijbel en die 53 Bijbel, die 16 en 11 King James Bijbel, die Nederlandse Staten Bijbel, die Duitse Lieterse Bijbel en die William Tidal Bijbel, kom met die oorspronkelijke tekst, namelijk die, die Tectus Receptus, wat uitvert dan oorvertaal was in die uh, uh, Byzantijnse tekst van Desiderius Erasmus, die 1522 tekst. Dit is die oorspronkelijke tekst. Toe sê Dominee Gerrie Christinger, die hoofuitvoerende beamte, hulle gebruik die oorspronkelijke tekst. Codex Sineaticus, Codex to the Gardes, Codex Vaticanus, Codex Alexandrias. Is dit die oorspronkelijke tekst? Die to the Gardes is maar een duizend en acht. En dan kom vir wijsel dan van die codexes van 1974. Is dit die oorspronkelijke tekst? O nee, dit is die nietste tekst. Dit is die, nie, oh, dit is die nietste tekst. Maar dit is niet die oorspronkelijke, toe ek vir hulle sê, maar dit is niet die oorspronkelijke tekst nie. Dit kom uit die West Korto Noord tekst van 1881. Dit is juist die vijf codexes wat gebruik was, die West Korto Noord, wat so korrup was, dat Constant, na Constantijn, toe Isebees die Heksapla Bijbel geskip het, dat dit in die kloosters van die katholieke kerke opgeëindig het, vir duizend jaar het dit nie gebruik nie. En dan herontdek die Vatikaan dit, en dan word dit die grondtekst vir die 83 Bijbel, die New King James, American Standard Version, International Version, Living Word, en so kan ek aangaan met jou, 300 Engelse Bijbels, waar 9000 skriftierlijke veranderings plaas gevind is. Partij keer is die verse in totaliteit weggelaat. Hy lees vers 31, 32, 33, 34, 35, en dan leer die nieuwe vertaling lees in vers 31, vers 35. Die tekstgedeelte is weggelaat in die tekst. Hoe korrup kan jy wees? Wat maak hulle met hierdie skrifgedeeltes? Wat maak hulle? Ek sê so, ek voel rechtig jammer vir hulle. Wie al hierdie onskrifstielige dogmatieke leerstelling uit Jaffaatse woord verwek het. Want hierdie twee, vorige twee versgedeeltes sal het een dag tegen hulle getuig en die vader help vir my dat jy as een student nooit goed sal weglaat om jezelf te beskerm nie en nooit goed sal bylaas om jezelf te beskerm nie. As die woord dit ding sê, sê dit. Ek die uitgangspunt, die laatste 35 jaar, ek sê, as ek verkeerd is, wees my, in die 33 Bijbel, of die 53 Bijbel, of die King James Bijbel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bijbel, die Rottenheim Version, die oorspronkelijke Hebraeus. Asseblief, as ek verkeerd is, wees my. Moe nie alleen hemel toe gaan nie, vat my saam. Maar als ik recht is, weier ik om enige iemand om verskoning te vragen. Ik sta onverskrokken in die geopenbaarde woord. Ik sta in die woord. En ik wil hier eerst een student moet diezelfde houding inslaan. Want dit is die manier wat ons die duivel aan die hart het. Ons weier om een dogmat dogmatische of kerkelijke leerstelling dogmatiek aan te hang, om een compromis te maken ter wille van broederschap of een compromis te maak van het klomp uh, uh, wereldraad, kerks, uh, organisatie mense. Ons staan in ons val vir wat ons glo. Of so nie, as dit niet bij jou kan ingegaan het nie, is jy bezig om jou tijd te mors. Dan moet jy die kursus los en terug gaan kerk toe. Het gaan oor die geopenbaarde woord. Mannen en vrouwen en die tijd wat kom, tye gaan moeilijker raak. 
Ik mag daar ook niet daar wees om het te zien in dag niet. Maar tijd gaan moeilijke raad waar I als eskatoloog zou moeten opstaan en zeggen: Ik weier om een tree achteruit te gee, Al kost het mij mijn leven. 30.15. Die verwachting bij Yeshua of Jezus is breid. Vers 20. Hij, Johannes, wat het getuig zei: Ja, ik kom gauw amen. Ja, kom, Yeshua of Jezus Christus. Kijk naar die uitnodig. Want ook vanaf vers 6 af is ons bezig om te openbaren 22 6. Vanaf vers 7 af is ons bezig om te kijken naar die uitnodiging. Wat bezig is om uit te gaan. Hij roept uit. Johannes roept wat getuig zei: Ja, kom gauw. Amen. Ja, Heer Jezus of Yeshua, kom gauw. Ik wil iets zeggen, zolang als wat hij tellen moet komen, tellen mij met de reden, want die breid van Yeshua is nog niet voltallig nie. En ik en ik speel een baie belangrijke rol om die breid van Yeshua voltallig te maken. Die er dat ons al die geheimenissen wat verseel was, een 2000 jaar in een 4000 jaarse tijd, kom ons in die 2000 nie, een 4000 jaar van 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 Adam van 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 uh, wie was in die ark geweest? Noach, van Noachse tijd af tot en met vandaag, 4000 jaar, van Noach tot op die kruis 2000, van die kruis af tot die min of meer 2000. 4000 jaar, dit wat verseel was, van Mozes en die andere, die profete, is opgemaakt, van Daniel is opgemaakt. En ek en ik wandel in die waarheid, ons wandel in die geopenbaarde woord. So hij is bezig om die breid, hij zal niet komen voordat die breid die waarheid weet niet. En de gloed, dus ook om die vader dit zo so bepaald het, dat hier die woord, hier die eschatologische cursus bij je moest uitgekomen het, dat hij opgeleid kon worden in hier die geopenbaarde woord. Ik zei ook, ja, kom gauw, halleluja, ja, kom, Yahweh. Nadat ja, voor ons vader, die is zijn roeg die heilige Christus, al hier die verborgen aan Johannes gewijs het, kan hij niet anders om uit te roepen. Kom, Jezus, ja, kom gauw. Elke persoon die reeds wedergeboren is uit water en geest, wat hier die geopenbaarde voordeelachtig geworden is, roept samen met Johannes uit. Ja, Yeshua, kom gauw. Ik roep. Ik wil jij moet komen. Ik kan een liekje onthou. Jaren terug het Jim Reeves omgesing. Ek een jong sien, en hy het so geklink. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Kan jy onthou? Ek wil sê, dat daar is vir my as bereid, een uitroep vir moore. I wanna go home. Ik wil huis toe gaan. Ek is gereed om uit te leven. Ja, ek het geen baggage wat my terughou is so nie. Niks. Paulus sê, die sterwe is een wens, maar Yeshua is mijn voordeel. Hij sê, die leven is Yeshua en die sterwe is een wens. Ik wil die uitleven. Maar zolang als wat die Vader ons dan op die aarde hou, het ek een eer verantwoordelijkheid om hier die evangelie van die beleidenis, van die eschatologie, die geopenbaarde woord, aan onkundige mensen te brengen. En je moet nooit als student jezelf aanstellen, omdat je die gave gekregen en die voorrecht om hier die woord te ontvangen. Laat ons altijd nederig blijven. Want deze gave wat die vader voor ons gegeet. Ik zeg altijd, hij kon zo so makkelijk iemand anders uitgekies het, en dat ek en ieder gemis. Omdat ons nou bij die einde van die boek openbaring gekom het, is het amper onmoendlik om nog een hele, is het amper moendlik om nog een hele boek te kan schrijven. Ons is op die einde van openbaring, ons maak nou het klaar. Dus eindelijk begin met, met weemoed, wat ons klaar maak. Maar hier is zoveel so dingen om te zien nog. 
dat ik kan amper nog zo'n so dik boek skryf soos hierdie handboek, met die inlichting. En dis ook om die eschatologie nooit kan doodgaan nie. Tot bij die wederkomst zal die eschatologie nooit vervlauw of doodgaan nie. Want het is een levendige organisme wat voortbestaan. Wat ik nou gaan doen, voel ik wel Jaffa, ons vader, ons Elohim, die er die roeg hak het des, reeds elke lijn vers gedeeld in hoofdstuk in het boek van openbaring, voor ons geopenbaar het. Hy het het reeds voor ons gedoen. Als ik nou moet terug gaan, stikke gaan uithaal, dan ga ik elke keer alles moet oorpreek. Maar het ons deurgedra. Ek glo ek het baie van die goed oor en oor en oor gesê. Iemand het eendag gesê, prof, jy sê so baie goed weer oor. Ek wil hy dit moet, as jy gaan terug gaan na die examens toe, en jy gaan terug in jou studies, en gaan jy sê die goed wat ek oor en oor vir jou gesê het, is goed wat ek wil hy moet in jou geest ingeval het. Ek wil doodseker maak, dat jy weet waarvan jy praat later in die lewe. Die stelling wat ek wel wil maak is, Nadat ons nou klaar met hierdie gedeelte of die handboek gestudeer het, dat ons nooit weer bang of vrees moet wees om die boek openbaring te lees of te verduidelik nie. En natuurlijk Daniel saam met dit. In teendeel behoort, jy nou met elke persoon wie jy ken, hierdie geopenbaarde woord te deel. 30.16 die slotrede, vers 21. Die genade van Jafashua en van die Heer Jesus Christus, dis Jafashua, sy met julle amal. En ek sê nakies wie hier die spesifieke geopenbaarde woord van Jaffa gehoor het en deelachtig geword het. Halleluja! Hy sê Amen. Ek sê Halleluja. Soos ons anstap en met die rest van hier die kursus, gaan ek Amen met die bespreek. Ek gaan met die Amen bykie deel lang al achtergekom, ek sê nie amen, ek sê halleluja, of laat dit so wees, ek gaan met jy dit deel, dit is nog een prachtige verborgenheid, wat geopenbaar is. Ek sê, daar is sekerlik nie meer een gepaste manier, om hier die laaste versgedeelte van die boek openbaring afgesluit kan word, jy so Jafans Elium, selfs dier Johannes gesê het nie. Nou sê ek, in die volgende hoofstuk sal ek sê, een van die grootste openbarings, van die die 21ste eeuw ontdek, waarmee ek met jy gaan deel, en dit is dat Jaffa ons jy doen, of dis God natuurlijk, dier die roogakke des, die heilige geest, hierdie openbaring aan my jare terug geopenbaar het, soos wat ek het geskryf het. Dis die beste part van 21 jaar terug, 22 jaar terug, waar die vader hierdie aan my geopenbaar het, terwijl ek in die dienst gesit het een moore, en ek soveel keer hierdie skrifgedeelte gelees het, en het nie verstaan het. Ek het het een keer voorheen in die kursus, het ek het met die gedeel, ek denk dat ons by openbaring 20 vers 14 tot 16 was, waar die dood en die doodereik in die poel van vier gewerp is, toe het ek gesê, ons gaan op een later stadium, eerst ook rond 15, 23, 28, 28, net weer hanteer. En ons is nou op die plek, omdat ons die boek openbaring nou klaar hanteer het, gaan ek nou met die net is ook rinde 15, 23 tot 28 hanteer. Hy sê, opskrif sê, dat Jafashua oorhandig die koninkryk aan sy vader. Onthou, nadat die sien gebore is, is alle heerskap aan hom gegeen. Jy sê in 9 vers 5 sê, want die kind is vir ons gebore, is sien ons gegeen, die heerskap is op die skouwers, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vrede fors, tot al in die volleinding van die wereld. In die 33 bybel sê, kind is vir ons geboor, is sien ons gegeen, die heerskap is vir die skouwers, hy word genoem wonderbaar raas, maar sterke God, ewige vader, vrede fors. Daar is geen ander naam in die hemel of die aarde, waar die hele gereed kan word, behalwe die naam van Jafashua of Jesus Christus. Jashua verklaar, hy sê, aan my is gegeen alle macht in die hemel en op die aarde, alle macht. Die vader wil klaar dat hy homself uitgestort het in sy seen. Hy sê in die seen woon die volheid van die godheid lichamelijk. Hy het om een totaliteit in die seen uitgestort. Jesai 9 vers, Jesai 53 vraag, wie het gegloor dat ons verkondig is en wie is die arm van die Heere of Jaffa geopenbaar? 
En dan verklaar hy Jashua, hy is so lood voor sy aangesog opgespreid, soos een wortel uit droog grond. Dan gaan hy aan en aan, en hy sê, het ons sonde is om om geneem, en dier sy wonde, en so, dis die sien. Hy was die rechterhand van die vader, ons het dit hanteer in die kursus, hy ken dit nou al. So as hy dan sê, dat die, as die woord dan sê, dat die vader om in die sien ontledig het, dan bid ons moos, hy sê dat hy sit aan die rechterhand van die vader op die oomlik, maar hy gaan homself aan die vader onderwerp soos dit wat dit was in die begin. En dit is wat hier so gaan plaasvind in 1 Korinthe 15 vers 23 tot 28. Ek wil hier moet baie mooi luister wat hy sê. Hy sê in vers 23, maar elkeen in sy eerste, in sy eie orde, hy praat van die opstanding van die dode, dit is waar hy sê dat, as ons nie glo in die opstanding van die dode nie, dan is ons nog in ons sonde, dan lewe ons nog in ongerechtigheid, en dan is Yeshua vir ons van niet gesterf, hy sê, maar elkeen in sy eerste, in, in sy eie orde, as eersteling Yeshua, dis Christus, daarna die breid van Yeshua, ek en jy, wat aan Yeshua of Christus behoor, by sy komst, Eén, in hierdie specifieke vers gedeelte bevestig weer die verskyning of die wederkomst van Yafashua op die wolke van hy sy bruid kom haal om by hom in die hemel te wees. Of ek weet vir die ouwe sê wat die glo aan die wederkomst nie, skeer hier uit jou bybel uit. As jy nie aan die wederkomst glo nie, glo jy verseker ook nie aan die opstanding nie, want die opstanding en die wederkomst is aan mekaar gekoppel. En hy sê as jy nie aan die opstanding glo nie, is jou geloofste vergeefs. En dan maak jy Yeshua of Jezus tot een leenaar, wat sê dat hy opgestaan het, wat dan nie opgestaan het nie. Jy sê, want die wederkomst en die opstanding is aan mekaar gekoppel. Twee, in die vers gedeelte bevestig, Jaffa ons idee om die vader, dat Yeshua die sien, die eersteling uit die dode, of die dode reik was, wat na hom of hulle, namelijk Yeshua, by sy wederkomst. Hy het opgestaan, hy was die eerste een, wat opgestaan het, uit die doodrikheid op. Dis Yashua. So as ek nie glo aan die wederkomst, dan glo ek nie aan die opstanding. Drie. Dit is, een, hy sê, dit is van uiterste belang, dat ons net weer lees, wat die woord van Jaffa geskryf staan, en vir eerst net vergeet, wat verskillende kerke vir ons geleer het. Vers 24 sê, daarna kom die einde, en ek gaan nie so stop, Daarna kom die einde, en ek wil nie moet begin oor het praat, terwyl jy nou gaan koffie drink. Daarna kom die einde, wanneer hy, namelijk die sien, dis Yeshua, die koninkryk aan Jaffa die vader gaan oorgee, as hy die sien, alle heerskapie en alle mag, en mag, alle gesag en mag, vernietig het. As ons na theetijd terugkom, of koffietijd terugkom, gaan ons vers 24 lees, en dan gaan hy achter oorval, om te besef wat sy staan. Hy het nie reeds die mag aan die vader teruggegeen nie. En dis ook om hy in die rechterhand sit. En dis ook om ons tot hom bid, as ons by die vader wil kom. Hy sê, hy is die dier waar die dier gaan. Hy sê, die skaap beken sy stem. Goed, die tijd ons gevang. Gaan drink lekker koffiekie, kooldrank, en dan kom ons terug, dan gesels ons verder. Halleluja!